阿德，呃，对不起，我在北京，我没有办法回台北见你最后一面。呃，无论如何，希望你一路走好。那我想，我可以抬起头看着天。我相信我就会可以看到你，感受到你，在任何地方。呃，想起来已经过了十八年了，我们认识了十八年。我相信跟其他同学一样，阿德是我念大学认识的第一个同学，第一个朋友。那在那段时间读书的时候，我想我们都很愉快，我们也常常一起在河边喝酒。唱歌，然后我们大家常常玩在一起。那不管在学校还是在生活上，呃，我们都他都给我很大的帮忙，呃，当然也给我很大的鼓励跟支持。那甚至包括以后在工作当中，呃，他常常给我一些很好的建议。我觉得，呃，阿德，你是一个。很会别人，很会为别人着想的朋友，呃，很关心别人的朋友，但是呢，你从来好像很少的会让别人去关心你，呃，你总是把你自己的部分隐藏的很好，然后、呃，我记得最深的一次关于你，呃，就是应该是在你结婚之前。你要从你集美的旧家搬到后来现在住的新家之前，有一天晚上、呃、在你家喝酒聊天，然后突然、呃、大家都喝多了，然后你突然开始、呃、心情难过，然后你看着我说、呃、你常常为一些、呃、兄弟们的事情而流泪。但是啊、呃，你从来觉得没有关心过我，因为那个时候我的父母亲已经分开了。呃，你觉得你没有呃，因为这件事情关心过我，所以你觉得很难过，然后你开始哭，然后你也抱着我哭。那当然就两个很雄壮的大男人抱在一起哭，哭了很久呃。我相信那天在场的同学可能也都看到了。那我觉得，呃，这件事情是我对阿德印象最深的。当然还有很多很多的事情，我相信身边的朋友们都会感觉到阿德的一些他的好。那他从来不让我们觉得他不好，呃，因为他从来不给我们机会，因为他的不好都不会让我们看到。呃，那你现在走了。呃，我们也想关心你，但是我们都没有什么，嗯、呃，太多的机会了。那在这里，我还是祝你一路走好，在天堂，啊、呃，好好的享福吧，好好的过吧。呃，黄伯伯、黄妈妈，还有淑文，呃，请你们。一定要好好的保重，呃，我知道你们非常非常的难过，呃，我们都很难过。那无论如何，请你们好好保重自己，呃，我相信阿德在天堂一定会好好的保佑你们的，谢谢。